Haruna wengi wanataka kufahamu tangu jiunge na Yanga hadi sasa bado unaichezea Yanga. Wachezaji wako bora kikosi chako bora cha wachezaji 11 unadhani ni nani anakala ngoni na hadi mshambuliaji ni nani? Ya, yeah, kwangu nimekwambia kwa kweli sio rahisi lakini of course nitaitanibidi nifanye hivyo. Mm. Uh, kwanza naona golini uh, namweka Juma Kaseja. Juma Kaseja? Ya. Yeah. Mhm. Sababu ni uh, ni, ni kipa ambaye nime yani namkubali. Ndio. Ah uh, namba mbili wangu haina budi kumweka Juma Abdul. Juma Abdul. Uh, namba tatu Ah uh, nitamweka Shabalala. Namba tatu Shabalala. Mohamed uh, Hussein. Mohamed Hussein. Mm. Uh, namba 4 na 5 ninamweka uh, Elas Tonyoni na Kevin Yondani. Ndio. Alafu namba sita atacheza Patrick Mafisango. Namba sita Mafisango raia wa Rwanda pia alikuwa. Yeah, alikuwa raia wa Rwanda. Mhm. Ah, uh, mbwa mahali pema peponi. Yeah, inshallah. Mm -hmm. uh, pia namba nane anakuja mimi mwenyewe. Sawa. Uh, namba saba mm. uh, ni mweke Simon Msuva. Msuva. Uh, alafu namba tisa, namba tisa mm. nitawaweka nitaweka wachezaji wawili nitamweka Medi Kagere Kagere Uh, na kwamba kabla uja ujajiunga na Young Africa ile mara kwanza kabisa ulipaswa na kulikuwa na taratibu zimesha kufanyika kuhusu wewe kujiunga Azam. Hili lilikuwa? Eh yeah, lilikuwa. Azam waliniona kwenye tulikuwa kwenye mashindano ya Sekafa. Mm. Na nilienda na nilienda kuongea nao uh, na tuka tukaongea vizuri tu mm. lakini nilisubiri Uh, kwa sababu tulikuwa tumemaliza kila kitu. Mm. Uh, lakini nilitakiwa pia kurudi nyumbani mm. na timu yangu kwa sababu nakumbuka kipindi hicho nilikuwa na APR. Mm. Tumekuja kwenye Sekafa, nilivorudi nyumbani nilisubiri uh, kama watarudi kwangu na mm. wakurudi kwangu. Unachotaka kusema ni kwamba kwanza mlikubaliana wewe na Azam kila kitu. Mm. Lakini wakati huo ulikuwa na Apel, unachezea Apel. Yeah. Na um, ikabaki Azam kutimiza wajibu wao. Yeah, sure. Waku, ku, waku ku, kutimiza hayo makubaliano mm -hmm. na wewe ulirejea nyumbani. Yeah. Kwa Azam hawakurudi tena kwako. Hawakurudi kutimiza walirudi wali wakiwa wanamtafuta mafisa wangu. Sema pia walipitia kwangu. Lakini nilitegemea kwamba labda hmm? wata yani walirudi hmm lakini kupitia kwangu wakiwa wanamtafuta mafisa wangu lakini nikajua kwamba labda wanataka kuunganisha hizo issue mbili mm. uh, lakini siku concentrate sana kwa sababu nilijua kwamba wakinihitaji watakuja tu lakini mwisho wa siku deal lako likafa likakubalika na mafisa wangu ndio alikuuliza alikuuliza Twalib wakati unacheza yani mm. mimi na lengo langu lilikuwa ta kujua unajua ulifasajili ulipotambulishwa Young Africa mm. ukarudi Apple mkaja kucheza kwenye mashindano mm. yani kama mimi nilimuelewa Twalib alikuwa anataka kujua baada ya kupata zile hisia za kuwa umepokelewa sana mm. eh, alafu mnarudi kwenda kucheza unaenda kucheza nyumbani na timu ya Apple mnarudi tena Tanzania zile hisia kwa sababu zilikuwa kubwa hujawahi kupata kitu kama kile kilikuwa kinaendelea kutrend kwenye akili yako. Mlipokuja kucheza na Afrika, yani wewe ulikuwa alichotaka kujua Twalib isiye zile, alafu unacheza against timu hiyo hiyo na wale washabiki uliokuepo. Wewe ulikuwa unajisikiaje? Ya, yeah, unajua mimi ni kama nilivyo mjibu uh, awali ni, mm. ni, ni kwamba wakati nakuja kwanza Tanzania. Mm. Ya, ni, yani nilikuwa nime ni, hicho kitu nilikuwa nimekifikiria. Mm. Na changamoto zote ambazo zilitakiwa kuwepo mbele yangu mm. nilikuwa nimejiandaa nazo. Mm. Isipokuwa sio rahisi kwa sababu APR pia ni timu ambayo ilinilea, ni, ni timu ya nyumbani, ni timu ambayo pia naiheshimu. Lakini kwa sababu nilikuwa nimejiwekea kwamba natakiwa kutoka, mm. so sikuwa na hisia zote ambazo labda zingenifanya nikajisikia vibaya na nini hapa. Kwani kabla ya 
Apple ulicheza timu gani Rwanda? Ulicheza Lion. Lion. Kwa hiyo umecheza timu zote kubwa mbili. Ndio. Ndio ukahamishia Dar es Salaam pia ukacheza timu zote kubwa mbili. Hivyo hivyo. Kuna utofauti gani kati ya kubwa zile mbili za 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 Kigali <laughs> na kubwa mbili za Dar es Salaam? Ya. Maana yake nachotaka kujua ni kwamba umecheza mm. dabi zote mbili. Ndio. Umecheza dabi ya kule? Mm. Eh tena mara kibao umecheza dabi ya huko. Ndio. Tofauti ni nini kati ya hizi timu nne? Aha mna tofauti sana. Mm. Uh, utafauti ni kwamba Tanzania tu uh, wanapenda mpira sana watu wanakuwa wengi. Mm-hmm. Iyo upande wa Simba, iyo upande wa Yanga mm. na maneno yanakuwa mengi sana. So tofauti Maneno sana. tafsiri yake nini mm. maneno? Ah uh, zile changamoto yani nikisema maneno sio mm. kwamba ni maneno labda mabaya au nini hapana. Yaani mm. ni, ni in short ni pressure. Ile pressure ya okay. mashabiki inakuwa ni tofauti sana mm. ukilinganisha Rwanda na Tanzania. Lakini mm. Uh, attention ni ni, ni, ni zile zile. Mm. Mimi nimekuwa 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 Rwanda. Ndiyo. Na Naamini kwamba Rayo ina washabiki wengi kuliko ni Apel. Kuliko hivi ya sure. Kuna hakika. Yes yeah, sana na uhakika. Kuna hakika eh? mm. Na nimewahi kuona dabi ya Apel na 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 Rayo. Mm. Hata mashabiki huo wanachanganyika. Eh hey, wanakaa pamoja. Wanakaa pamoja. Ndiyo. Sawa. Mm. Dar es Salaam unafikiri timu ipi na mashabiki wengi kuliko nyingine? Ah uh, hilo siwezi kujua. Kwa nini? Ila naamini wote wana mashabiki wengi. Kwa nini ulijua APR wana mashabiki wana mashabiki wachache kuliko ni Rayo? Ndio maana nikakwambia kuna utofauti wa Rwanda na Tanzania mm-hmm. na huo utofauti ni kwamba wa Tanzania yani wa, wa, ni wengi wanaopenda mpira na hawana wa, i, i, zile hisia za kuji kujizuia yani eh, so unajua mm-hmm. za kujificha niseme hivyo. Mm-hmm. So nyumbani pia inategemea ina, ina pia na culture. Unajua mm-hmm. kuna culture ni tofauti. Mm-hmm. Utamaduni. Yeah, utamaduni. Mm-hmm. Na maana kuna utamaduni wa Tanzania na na, na, na Rwanda ni tofauti. Mm-hmm. Sisi hata kama nitakupa mfano mmoja mimi mke wangu mm-hmm. uh, tangu nijuane naye mm-hmm. alikuwa ana, anaipenda Lion. Rasipo. Eh. Mm-hmm. Lakini mimi nilicheza Lioni mwaka mmoja nikahamia APR miaka minne lakini hakuweza kuhama timu. Na nilikuwa nikienda kucheza atapiga jezi yake ya Lioni hata kama tudeni APR na Lioni atakaa upande wa Lioni kwa sababu ni hisia zake. Na naamini na, na hapa Tanzania pia utafauti wa hivyo upo. Ulipofika Tanzania mke wako ulikuja naye. Ndio. Wacheza timu zote mbili anapenda timu gani? <laughs> Alikuwa anapenda zote. <laughs> <laughs> yeah, of ah, lakini lakini eh. lakini Haruna hapo eh. kwa kwa Jemedari sababu umefika Tanzania eh. umekwenda Yanga alipendaje zote Ngoja nikwambie unajua hizi timu uh, unajua tofauti ni, ni, ni mmoja Rwanda ni kwao sawa sawa umenielewa so kama ni kwao ina maana lazima atakuwa na kitu ambacho anakipenda hapa tuliamia kikazi kwa hiyo huko yuko kazini kwa mzee yani hapa yuko kwangu ikiwa njano lakini yani njano na njano yana kwa njano na ili... nyeupe na nyekundu na nyeupe na hivyo hivyo na, na ili ngoja niliweke nili wazi ya, kuna maneno ambaye aishawahi kutokea mm. kwamba labda mke wangu anaipenda simba ndio kanishawishi kuenda kutoka yanga kwenda simba pale mm-hmm. of course mimi nikipata ishu lazima naongee na mke wangu kuna mm-hmm. moja mbili tatu kwa sababu mm-hmm. tuna ni familia ni familia yes. na inatakiwa kuwa hivyo mm-hmm. Uh, lazima nije nimwambie nimepata ofa hivi tutaliongea kama familia isipokuwa pia na washauri wangu ambao wengine, wengine lakini ye ili lazima limupitie kama mke wangu mm-hmm. umeelewa mm-hmm. of course tutakaa tutaangalia ili ni nitakuwa ni, ni, ni nzuri kwa, kwa kwa maisha yetu na vitu kama hivyo mm-hmm. umeelewa mm-hmm. lakini yeye hausiki na chochote isipokuwa mimi nikimwambia bana naenda hapa lazima na wawepo kwa sababu ni mwili mmoja Haruna wakati una unarejea una Yanga kwa mara hii ya, ya, ya pili mechi yako ya kwanza kabisa ilikuwa ni ya tarehe 4 mwezi Januari ambayo ilikuwa ni dhidi ya, ya Simba pamoja na kucheza dabi mara nyingi sana unadhani hii mechi eh, wakati unarejea kwa mara yako ya pili ilikuwa na upekee kiasi gani wakati ume umerejea umesajiliwa dirisha dogo mm. si no. wakati uko kocha Charles Boniface Mkwasa mm. baada ya hapo kuko kuna mechi dhidi ya Simba ambayo ina, inafuata na ulikuwa sehemu ya kikosi cha kwanza cha Yanga pamoja na kucheza kwako mara nyingi dhidi ya Simba mechi ile wakati unarejea kwa mara ya pili na unacheza dhidi ya timu yako ya, ya zamani Simba mm. ilikuwa na upekee kiasi gani ah, kwanza ni sema kwa upande wangu ilikuwa sio rais kwa sababu nakumbuka mara ya mwisho nilikuwa Simba afu nikarudi nikiwa tena upande mwingine so ilikuwa sio rais lakini kama unavyojua mimi ni mchezaji wa mpira na nitakiwa niwepo of course nilikuwa na hofu moja tu ambaye 
Sio hofu ya kwamba labda nimerudi Tanzania au nakuja kuchezea hizo timu hapana. Hofu yangu ilikuwa kwamba nilikuwa sijajiandaa, sijafanya mazoezi na vitu kama hivyo. Na istoshe sisi ndo tulikuwa tumemaliza mzungu kwa kwanza. Tulikuwa kama na wiki moja na nusu tu tumemaliza mzungu wa kwanza. So nilikuwa na hofu ya kwamba labda naweza nikacheza nikiwa siko 100% ni, nikiwa siko fit na vitu kama hivyo. Lakini nitumie tu huo uh, ujuzi na nakuwa hizi mechi nimezicheza muda mrefu. Nikasema ngoja nisaidie timu yangu kile ambacho nitakachokiweza. Mm. Labda kuna upekee gani kwa sababu baada ya hiyo mechi au kupita muda mrefu kocha Charles Boniface Mkwasa mm. aliondoka kuwa kama kocha mkuu akaenda kwenye majukumu mengine ya kuwa kocha msaidizi na kocha mpya pia mm. akatangazwa mwalimu Luka akaja ndani ya timu. Unadhani haya mabadiliko kuna namna ambavyo yaliathiri Young Africans? Ya yeah, mabadiliko siku zote ya ki, ya, ki, ya kiwepo lazima kuna vitu vizuri ataleta na kuna vitu uh, lazima vibaya lazima alete na naliongea kila siku unajua unavomtoa mwalimu kuleta mwalimu mwingine lazima ule anayekuja na kuja na mfumo mwingine ni kama wachezaji unavotoa wachezaji pia ukileta wachezaji wengine lazima wakopi timu na vitu kama hivyo so uh, kwa upande wangu of course kuna vitu ambavyo viliasiri timu lakini sisi tuseme tu Afrika tumezoea. Ukijaribu mm. uki, uki kukurudisha nyuma kidogo, wewe mm. umekuepo kwenye kikosi cha Yanga ambacho kilikuwa kina dominate, kinatawala mm. uh, ligi kuu Tanzania bara kwa maana ya kushinda eh, mataji back to back kwenye ligi kuu mm. uh, Tanzania bara. Ukijaribu kutazama Yanga sasa ni kama ina, inachechemea hivi. Unadhani ni kitu gani ambacho kilikuepo kwenye ile timu na sasa kinakosekana kwenye kikosi hiki cha sasa? Ya yeah, kitu ambacho mimi naona muhimu sana kilichokuepo uh, kipindicho ni kwamba uh, baadhi ya wachezaji tulikuwa tumekaa muda mrefu pamoja. Na yani, tulikuwa tumezoeana na yani timu hata kama walikuwa wakibadilisha kocha walikuwa ukikuta wachezaji ni wale wale. Na kwa kipindi hicho sidhani kama makocha walibadilishwa sana kivile. Mm. Naweza kusema hicho ndio kitu ambacho kilikuwa ki tikitusaidia sana. Mm. Sawa, Aruna bado tuko naye hapa mwana michezo na wewe tuandikie basi tuambie tuulize chochote na yeye tutamuuliza hapa moja kwa moja kupitia page zetu za Instagram Twali Omar mm. mm-hmm. Mimi bado na maswali yale yale ambayo yanafanana na hisia tu ambayo kama alikuwa alipoanza <laughs> jemedari. U, ulisema kwamba mkeo mm. ikicheza Lyon mm. eh, Rayo yeah. pamoja na Apere. Mm. Wewe japokuwa ulikuwa unacheza Apere, mm. yeye alikuwa ni, ni, ni shabiki wa Rayo na anatoka nyumbani akiwa na jezi ya Rayo. Ndiyo. Lakini kwa hapa nyumbani imekuwa ni tofauti sana. Kuna mengi sana tuliyowahi kuyasikia na aliandikwa. Ndiyo. Waifu wako wewe inaelezwa kwamba pamoja ulienda Simba, uh. lakini bado alikuwa na uzito kuvaa jezi ya Simba kwenda kutazama mechi ambayo wewe unacheza kuitumikia timu yako ya Simba. Ah, uh, sezani, sezani. Uh, unajua pia watu wajue wa, wa kwamba hapa uh, Tanzania kuna watu wanapenda mpira lakini kitofauti. Na naweza kusema labda aliofia kwamba kuna kitu ambacho kinaweza ikitokea kwake lakini wako hofia kuvaa jezi kwa sababu kama nilivyosema lazima yeye awe awe sehemu ambaye mimi nipo so hangi kuwa na hofu yoyote isipokuwa labda ni sema kwa sababu unajua sisi wa Tanzania wametujua kwa sababu ya yanga sababu yanga ndio initoa nyumbani so lazima hiyo hofu itakuepo tumekaa tu, yani tulikuwa na marafiki wengi yani Tanzania ambayo naweza kusema samaneni kwa mimi walikuwa ni, 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 ni fans wa yanga so hiyo hofu lazima iwe po nitavaaje jezi hii niende labda so, unajua utaanza kutafuta tena watu wa kukaa nao watu wapya na vitu kama hivyo so hiyo hofu lazima iwe po lakini hajawa na hofu yote okay mm. kwa hiyo jezi ambayo imevaliwa mara nyingi ni jezi ya yanga kwa mkeo ah mnasema ni inaweza kuwa ni kweli kwa sababu pia tumecheza miaka mingi yanga pale Okay, sawa so, hapo hapo. Mm. Jemedali alikuuliza kuhusiana na na na, na jinsi ambavyo ilikuwa inaitumikia Rayo pamoja na Apere. Mm. Turudi kutazama uzito wa Apere ilipocheza na Yanga kwa mara ya pili. Mm. Wewe ukiwa umevaa jezi ya Yanga, wewe ndio ulimhamasisha Rashid Gumbo kurusha mpira mm. kwenda kufunga goli na kuitoa Apere. Aliyekuwa ni timu yako ambayo umesema ilikulea. Mm. Lile jambo lilichukulia kwa uzito gani? Maana wachezaji wote walikuja kukuvaa wewe waliona kama ameonewa lakini wewe ulishiriki kwenye kupiga pasi ya goli ambao alifunga misikiza. Ya, yeah, naye kumbuka anakumbuka hiyo mechi. Najua mwisho wa siku a uh, yani ye, mimi naamini hivyo. Eh? Unavyo unavotoka unavotoka una sehemu. Lazima unavorudi wanatakiwa kuona change. Sio umetoka ulikuwa mtu fulani alafu umerudi vile vile. 
So hata kipindi kile nilitaka nionyeshe kwamba sasa hivi tuko sehemu nyingine na tunafanya kazi. Na unajua kizuri cha mpira hata kama umekutana na baba yako. Hata kama umekutana na nani. Yaani isia ni, ni, ni u, yani isia zako ni kutaka kufanya kile ambacho ni kizuri na kumuonesha kwamba unahitaji ushindi lakini sio kitu kingine. Sawa, so, Babcheche Musa Jacob Mwakisu huko na ndani ya studio hapo bwana. Una wako mm. wawili watatu utaka kujua kupitia kwa Arona Nionzima. Yes. Mm. Ni swali langu linamrejesha na kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Mm. Haruna mwanzoni haukuwa mwenye kupata nafasi ndani ya kosi cha Simba kutokana na majeraha na mambo mengine. Mm. Lakini moja katika mchezo ambao ulionyesha kitu tofauti ulikuwa ni Simba dhidi ya AS Vita. Mm. Yaani namna ambavyo ulivyoonyesha ubunifu wako na kupelekea Simba kupata goli ambalo walifunga Kiotos Chota Chama. Nafikiri ulianzisha wewe ule mpira katikati then baadaye ukaenda pembeni, ukauruka ule mpira then Chama akaja akafunga. Lakini baadaye mwisho wa msimu tukaona umondosho ndani ya wekundu wa Msimbazi lakini pia kiongozi wa Simba kwa maana ya tajiri Mohamed Deuji Mo alisema kwamba anaitengeneza Simba mpya katika ushindani mkubwa lakini wewe kama mchezaji wa kimataifa labda ni ripoti gani ambayo ulipokea juu ya kuacha kwako licha ya kwamba ulichangia kwa sehemu kubwa ya Simba kuelekea katika robo finali labda kwa nini walikuambia kwamba Haruna wewe huwezi kwenda na Simba hii inaotaka kujitengeneza kimataifa zaidi a uh, mimi si kwanza sijaachwa na Simba Mm, sijaachwa na Simba. Mimi nilimaliza mkataba wangu na nikarejea nyumbani. Isipokuwa mimi nalisemaga hili watu wanaona kama ni utani. Uh, kwangu mimi kutokana na pressure ambazo najua nimekaa karibu misimu saba kama sio nane Tanzania. Uh, na wakati naenda Simba ili siliseme labda kwa ubaya na kati naenda Simba of course nimekutana na mambo mengi na nini kuna vitu ambavyo havikunifurahisha na vitu kama hivyo ambavyo sio lazima kusema kwa sababu ni siri za kazi. Na nilipomaliza mkataba wangu kwanza hakuna kiongozi ambaye niliongea naye. Sababu nilikuwa nimemaliza mkataba nikachukua familia yangu nikarudi nyumbani na kama unakumbuka au unaijua Instagram yangu mimi niliandika kwamba nashukuru Simba tumeishi vizuri nashukuru tulivyovifikia na vitu kama hivyo lakini naona kwangu inatosha labda ulivyopokea i mean nataka nifahamu hawakupa ripoti yoyote ya namna ambavyo ulivyoitumikia wekundu wa Msimbazi kwa sababu wewe ni mchezaji wa kiwango cha juu kwa namna ambavyo mimi na kufahamu na pia nilimsikia kama nilivyoainisha awali juu ya tajiri mwenyewe kwamba anataka kuitengeneza Simba ya kimataifa lakini kwa namna ambavyo umekuwa ukicheza katika soka la ushindani na haswa la kimataifa ukiwa Yanga pia labda kwa nini hawakukupa ripoti ya uchezaji wako ndani ya wa Msimbazi kama professional player ambaye umeifanyia kitu wekundu wa Msimbazi. Je, wao walikaa kimya tu kwamba hawakuhitaji kuzungumza na wewe? Unajua mwisho wa siku unampa ripoti mtu ambaye unataka kuendelea na naye. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili sizani kwamba kwa kipindi hicho nilikuwa nahitaji ripoti. Kwa sababu nishamaliza mkataba unajua mchezaji ukimaliza mkataba una una ruhusa ya kufanya chochote mm. so hahitaji cha ripoti wala cha nini kikubwa tu nili kitu ambacho kilinifurahisha ni kwamba nilicheza mechi chache ambazo siwezi kukuwa proud nazo sana lakini pia nashukuru Mungu nilimaliza vizuri sawa kwa unacheza simba na yanga unafikiri wapi uko comfortable yani unahisi ni eneo zuri kuchezea ama ni timu nzuri kuchezea ah hilo siwezi kulificha hmm. ah, nimekaa yanga kwa mafanikio makubwa hmm. na kama nilivyosema hata hiyo simba hmm. na watanzania wote walinijua kwa sababu ya yanga so ni yanga hmm. watu wanajua uwezo wako Haruna ukiwa bora kabisa hmm. eh, katika pick mchezo kwa yanga Afrika hmm. na alikuja chama Kratos yeah. chota chama mwamba wa Lusaka tipo C mm. kapewa majina yote na of course akawa anafanya vitu ambavyo watu walikuwa wanapenda kuviona kukawa na kama ka ushindani hivi nani ni zaidi ya mwenzie kati ya Haruna yule aliyokuwa kwenye ubora na mm. Kratos chota chama sio uliwahi kusikia huo ushindani ya yeah, nasikia uliwahi kusikia mm. kwa watu eh mm. e, bahati ikawa na wewe uka, ukacheza na chama mkiwa, na mimi nataka kuamini kwamba ukiwa mwisho mwisho wa, ms, wa msimu wako wa mwisho wa, wa Simba yeah. ulikuwa kwenye ubora mm. eh wewe unafikiri ukimwangalia chama na uki, ukijiangalia wewe kuna kulingana na huku tofautiana kokote 
Mm-hmm. Kuna differences and similarities? Labda majibu yangu hawezi kuwarezesha watu. Mm. Uh, lakini chama hawezi kuwa Haruna. Na Haruna hawezi kuwa chama. Yaani na niseme tu hiyo ndio majibu yangu. Ndio majibu yako. Yeah, kwa, kwa, anyway, nikurudisha nyuma kidogo. Nikurudisha pale kwenye swala la usajili wa mwisho kabisa. Mm. Ulisema kwamba kuna jibu umejibu hapo kwamba usingeweza kubaki Simba. Mm. Yaani walivyo jinsi usajili ulivyokwenda lakini mm. Musa alikuuliza swali la report ndio nakumbuka eh mm. na kwangu mimi sitaki kuiweka report ni swali zuri ilikuwa lakini mm. sio report as such lakini mm. ni, ni kwa mfano unapokuwa unapo kwenye 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 mkataba sure. ndani ya miezi sita ya mwisho wewe kama mchezaji au ya zungumza na, na timu yani timu nyingine inaweza inaruhusiwa kuzungumza na wewe mm. kwa sababu ya kanuni regulations zinaruhusu yeah, yeah. lakini pia regulation hizo hizo zinawafanya vilabu viweze kutoa taarifa mm. kwa wachezaji ambao hawataki kuwasajili. Yeah. Yaani kwamba hawezi kwenda uwezi kwenda na mtu tu mpaka unafika naye mwisho yeah. eh ndio unasema bwana mimi na wewe tena basi na huyu mtu hana mkataba. Mm. Yaani nitachotaka kujua hawakuwahi wala kukuambia kwamba bwana the way tunavyokwenda sisi tena nafikiri tukimaliza mkataba na wewe mm. hatuna hatuna tena mazungumzo na wewe ukimaliza we kwa heri. Mm. Eh kutokea hiyo? Ya yeah, unajua mimi wakati namaliza mkataba wangu mm. uh, na Simba mm. of course nilikuwa nimetoka kwenye matatizo mm-hmm. so mimi concentration yangu yote ilikuwa ni kurudi uwanjani mm. na kuweza ku prove long wale ambaye waliisi mimi labda nimeisha mm-hmm. au labda sina tena thamani kwao mm-hmm. so mambo mengine sikuweza kuwa kuyaweka sana kwenye akili yangu. Yes. Mimi kitu ambacho niliconcentrate ni kwamba kazi. ni kazi, mm. ni nifanye ni kazi na nilimuomba Mungu sana ili mm. niweze kurudi kwenye kiwango changu. Mm. So hilo swala ni swala nzuri mm. lakini mwishoni of course mimi nilikuwa muongwana. Mm. Singetaka kuondoka bila kuaga. Umeona? So niliaga mara mm. ya mwisho mm. na nikaambiwa bana lakini tulikuwa tukikufikiria na nini umenielewa lakini hiyo ni end of my contract yani hatu, hatuchezi umenielewa mm. najiandaa kurudi nyumbani oh. mm. lakini nikasema uwezi kwa umeishi na watu ukaondoka bila kuwaga niliwaaga wakaanza kuleta kwamba still tuna tunatafakari tuna, unajua uwezi kutafakari mchezaji mpaka anamaliza nani ligi <laughs> still unatafakari mimi siko mimi sio mchezaji wa, wa aina hiyo mm. kwa sababu hata nikitoka hapa naweza nikaenda nikacheza nyumbani na nikaridhika umenielewa mm. so nikaona ah, isiwe tabu na kiukweli unajua mimi ni msema kweli siku zote mm. nilikuwa pia sina hisia hizo na ndio maana nikasema ngoja nimalize mkataba wangu nirudi nyumbani mm. na sababu nilikuwa na hisia zangu